দেখো আমি এই অঙ্কটা দেখে নেব এই অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এবং সমস্ত পরীক্ষায় মোটামুটি এই অঙ্কটা কিন্তু তোমরা পেয়েছো আগেও হয়তো পেয়েছো পরীক্ষা এবং পরবর্তীকালেও পাবে তো আমরা দেখে নেব এই অঙ্কটি আমরা কিভাবে করব দেখো চিনির দাম টোয়েন্টি বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি পরিবারের খরচ একই রাখতে চিনির পরিমাণ কত হ্রাস পায় তো আগের দিন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এখানে কি পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে ওকে আর তোমাকে বের করতে হবে কত পার্সেন্ট হ্রাস পায় তো এই অঙ্ক আমি সেই একইভাবে করতে পারি যেখানে পঁচিশটা ছিল পঁচিশ পার্সেন্টকে আমরা কি করছিলাম প্রথমে একশো করছিলাম তো চার দ্বিগুণ করলাম তো উপরে যেহেতু আমরা একশো করলাম কিন্তু আমার রেজাল্টটা তো পঁচিশই রাখতে হবে তাই আমি চার দিয়ে ভাগ করলাম ওকে এইবার এটা হলো আমার অ্যান্সার ফিগার কি একশো ভাগ চার ওকে এইবার আমরা কি করব একশোকে এবার তিন দিয়ে ভাগ করব না হলে একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব এবার কোনটা দিয়ে ভাগ করব যেটাই আমার অ্যান্সার কম পাবো সেটা দিয়ে ভাগ করব কারণ এইখানে বলেছি বৃদ্ধি হয়েছে আর এইখানে বের করতে হবে হ্রাস তার মানে কি এই পার্সেন্টেজটার থেকে এটা অ্যান্সার অ্যান্সার যেটা পাবো সেটা অবশ্যই কম হবে দেখো তিন দিয়ে যদি ভাগ করি তেত্রিশ পূর্ণ সামথিং হচ্ছে এবং যেটা পঁচিশের থেকে বেশি তাই কিন্তু আমরা তিন দিয়ে আর ভাগ করব না তাহলে আমরা কী দিয়ে ভাগ করব পাঁচ দিয়ে ভাগ করব তো অ্যান্সার কত হবে একশো ভাগ পাঁচ দ্যাট ইজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার মানে আমাদের চিনির পরিমাণ কত হ্রাস পেতে হবে আমাদের কিন্তু চিনির পরিমাণ টোয়েন্টি পার্সেন্ট হ্রাস পেতে হবে তো এই অঙ্কটা আমি আরও আরাকভাবে করতে পারি দেখে নাও সাইড আমি করে দিচ্ছি দুটো জিনিস আছে একটা কি চিনির পরিমাণ চিনির আর্টিকেল আর একটা কি আছে প্রাইস ওকে আর আমার টোটালটা আমি একটা রেজাল্ট বলে আর একটা হেডিং করে নিলাম মানে দুটোর রেজাল্টের ফলেই তো আমাদের দাম পড়বে আমরা যতটা আর্টিকেল নেব তা ততটাই তো দাম দেব তাই দুটোর রেজাল্টে নিয়ে নিলাম তোমরা মনে রাখবো আর্টিকেল একটা পাচ্ছ প্রাইস একটা পাচ্ছ রেজাল্ট একটা পাচ্ছ তোমরা কি করবা প্রথমে সব প্রথমে সবগুলো টেন টেন করে নেবো তো আর্টিকেলের প্রায় প্রাইস টেন টেন যদি হয় রেজাল্ট কত হবে হান্ড্রেড ওকে এইবার দেখো চিনির দাম টোয়েন্টি পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে বৃদ্ধি পেয়েছে কি এইটা বৃদ্ধি পেয়েছে টেন এন টেনের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কত হবে বের করে নাম সাইডে টেন ছিল আমার চিনির প্রাইস তো আমার ধর অনুযায়ী টেন ছিল তো টেনের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টেন বাই ফোর আচ্ছা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই তো আরও ছোটো করো পাঁচ বাই দুই তো এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আগে কত ছিল আগে ছিল টেন তার টোটাল কত হবে টেন প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইজ বারো পয়েন্ট ফাইভ হবে কিন্তু ওকে সহজেই পেয়ে যাচ্ছ বারো পয়েন্ট ফাইভ আর রেজাল্টেন্ট কত হবে সেম বলেছে কি খরচ তো একশো টাকা ছিল একশো টাকায় তো রেজাল্টেন্ট সেম তো আর্টিকেল আমি কত পাবো একশো ভাগ বারো পয়েন্ট ফাইভ তো এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করো পাঁচ দিয়ে কাটো পঁচিশ পাঁচ দিয়ে কাটো দু তোমরা দুটোই দেখে রাখবে যেটা পরে সুবিধা হবে সেটাই করবে তাহলে এটা কত পেলে আট তো দশের মধ্যে আট পেলে তার মানে কতটা কুমলো দুই কুমলো কততে কুমলো দশে কুমলো তো একশোই কত কমবে বের করে ফেলো তো একশোই কিন্তু টোয়েন্টি কমবে ওকে বুঝলে এই জায়গাটায় আমি প্রথমে কি করলাম সবগুলো দশ দশ করে ধরে নিলাম তো রেজাল্ট কত হবে একশো ওকে এইবার ওরা বলেছে প্রাইস কত বৃদ্ধি পেয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট তো দশের পঁচিশ পার্সেন্ট কী করে বের করবো আমি দশের পঁচিশ পার্সেন্ট আমি এইভাবে বের করলাম দশের পঁচিশ পার্সেন্ট হলো টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইজ বারো পয়েন্ট ফাইভ টোটাল প্রাইসটা কত হলো বৃদ্ধি পেয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ আগে ছিল টেন তাহলে টোটাল হলো বারো পয়েন্ট ফাইভ এটা বারো পয়েন্ট ফাইভ পেলাম কিন্তু রেজাল্ট কি রেজাল্ট একই রাখতে হবে পরিবারের খরচটা একই রাখতে হবে তাই আগে একশো টাকা ছিল এখনও একশো টাকা রাখলাম তাহলে এই দুটো গুণ করেই তো আমি এটা পাচ্ছি তার মানে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে এটা পাবো তো এটা ভাগ করে আমি দেখলাম এই যে দেখিয়েও দিয়েছি আট পেয়েছি ওকে এবার আট কতর মধ্যে পেয়েছি দশের মধ্যে মানে আগে দশ ছিল এখন হয়েছে আট তার মানে কমলো কত দুই তো দশে যদি দুই কমে একশোতে কত টোয়েন্টি কমবে তার মানে কি খরচ আমাদের টোয়েন্টি পারসেন্ট কমাতে হবে ওকে তো নেক্সট দেখো নেক্সট অঙ্ক চলে এসেছে এবং আগের অঙ্কটির মতোই কিন্তু আগেরটা বৃদ্ধি ছিল এখানে রাজ বলেছে বৃদ্ধি বের করতে হবে তো সেমভাবে করব দেখো চালের বাজার দাম ফাইভ পারসেন্ট হ্রাস পেয়েছে তাই তো 
তো চালের বাজার দাম ফাইভ পারসেন্ট হ্রাস পাওয়ায় একটি পরিবারের খরচ না কমিয়ে দ্রব্যটির ব্যবহার কত বৃদ্ধি পাবে তো সেম কাজ আমাদের রাজ বলেছে বের করতে হবে কি বৃদ্ধি তাই তো তো এখানে আছে ফাইভ ফাইভকে তুমি একশো করতে কুড়ি দেগুন করতে হবে তো কুড়ি দেই ভাগ করবে তো তোমার অ্যান্সার ফিগার কত হবে অ্যান্সার ফিগার হবে একশো বাই কুড়ি তাই তো উনিশ দিয়ে ভাগ করবে না হলে একুশ দিয়ে ভাগ করবে তো এই ব্যাপারটা মাথায় মাথায় রেখো কিন্তু এক প্লাস করব নাই এক মাইনাস করব তো এইখানে তোমার হ্রাস পেয়েছে তো বৃদ্ধি বের করতে হবে তো বৃদ্ধি মানে কি বেশি হতে হবে পাঁচের থেকে পার্সেন্টেজ বেশি হবে তো একুশ দিয়ে ভাগ করলে তো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে পার্সেন্টেজ কম হবে তাই আমি উনিশ দিয়ে ভাগ করব যাতে পাঁচের থেকে বেশি পার্সেন্টেজ হয় তো অ্যান্সার হবে একশো বাই উনিশ দ্যাট ইজ পাঁচ পূর্ণ পাঁচ বাই উনিশ পার্সেন্ট তো এই অঙ্কটা একইভাবে আমরা কিন্তু দু থেকে তিন সেকেন্ডে বুঝতেই পারছ যে কত স্পিডে কিন্তু আমরা অঙ্ক দেখেই চট করে অ্যান্সার দাগাতে পারবো তো এরপরে আমরা দেখে নেব নেক্সট কি অঙ্কটি আছে আমাদের এই অঙ্কটির সঙ্গেও আশা করি তোমরা আগেও পরিচিত হয়েছো আর পরবর্তীকালেও হবে তো কিভাবে সোজা একদম শর্ট প্রসেসে করে নেব আমরা এবার দেখে নেব এর বেতন বিয়ের বেতনে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি বিয়ের বেতন এর বেতনের চেয়ে শতকরা কত কম তো একইভাবে আমরা করতে পারি সেম বেশি আর এখানে কম বের করতে বলেছে তার আগে আমি একটা বেসিক পদ্ধতিতে দিয়ে দেখে নিই এ এর বেতন বিয়ের বেতনের টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি তার মানে কি বিয়ের কম এর বেশি তার মানে বি এর যদি একশো হয় এর বেতন কত বলেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি তার মানে এর বেতন হবে কত একশো কুড়ি তাই না এবার বলেছে বিয়ের বেতন এর বেতনের কত শতকরা কত কম তার মানে এরটা আমি শত একশোতে বের করে দেখবো যে কত কম হচ্ছে তো এইখানে একশো হলে বিয়ের বেতন কত কম হবে তো এটাই বলেছে তা ওই কিক নিয়মে করতে পারবা একশো কুড়ি এর বেতন হলে বিয়ের বেতন কত হবে একশো তো এক হলে বিয়ের বেতন কত হবে একশো বাই একশো কুড়ি আর এর বেতন একশো হলে বিয়ের বেতন কত হবে এতটা হবে তাই তো শূন্য শূন্য কাটো দুই দিয়ে কাটো ছয় দুই দিয়ে কাটো পাঁচ ওকে তো দুই দিয়ে কাটো তিন দুই দিয়ে কাটো পঞ্চাশ দ্যাট ইস আড়াইশো ভাগ তিন এটা ক্যালকুলেশন করে দাও আড়াইশোকে ভাগ করো তিন আটা চব্বিশ এক জিরো তিন তিরিখকে নয় এক তো এতটা তোমার কম হচ্ছে তার মানে কি এর যদি একশো হয় এর আমার বেরোলো তিরাশি পূর্ণ এক বাই তিন তার মানে কতটা কম হলো দেখো একশোর থেকে এটা বিয়োগ করে দেবা তো একশোর থেকে তিরাশি একশোর থেকে তিরাশি পূর্ণ এক বাই তিন বিয়োগ করলে প্রথমে এটা দেখো কত হবে একদম ক্লিয়ারলি তোমরা পেয়ে যাবা কিন্তু ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন হবে তো এটা তোমরা বিয়োগটা করে দেখে নিও তো এটা হবে ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন এইভাবে আমরা করলাম বেসিক পদ্ধতিতে আর শর্ট পদ্ধতিতে তোমরা তো জানোই তাও আমরা দেখে দি দেখিয়ে দিচ্ছি আর একবার টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি তো বেশি বলেছে বের করতে হবে কমটা তো একইভাবে আমি এটাকে একশো করব তো এটাকে একশো করতে গেলে করতে হবে কুড়ি গুণ পাঁচ বাই পাঁচ তো আমরা ভাগ করব কত দিয়ে চার দিয়ে ভাগ করব একশোকে না হলে ছয় দিয়ে ভাগ করব তো চার দিয়ে ভাগ করলে তো একশোকে পঁচিশ হয়ে যাবে পঁচিশ তো বেশি কিন্তু আমার যেহেতু কম বলেছে এটার থেকেই কম হবে তো অ্যান্সার কত হবে একশো ভাগ ছয় এটা ক্যালকুলেশন করে দাও এটা হবে তিন অক্ষে তিন দুই তিন ছয় আঠেরো দেখেছ ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন তো এইভাবে কিন্তু আমরা শর্টেও করতে পারতাম আর এইভাবে আমরা বেসিক পদ্ধতিটা দেখে নিলাম যে এ বীর বেতন একশো হলে এর বেতন একশো কুড়ি মানে কুড়ি পার্সেন্ট বেশি সেখানে এর বেতন যখন একশো হবে বীর বেতন হচ্ছে তিরাশি পূর্ণ এক বাই তিন একশোর থেকে কতটা কম একশোর থেকে ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন কম তো তার মানে এত পার্সেন্ট কম ওকে তো নেক্সট আমরা দেখে নেব দেখো নেক্সট অঙ্কটি দেখো একটি সংখ্যাকে প্রথমে টুয়েলভ পার্সেন্ট বাড়িয়ে পরে টুয়েলভ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো মোটের ওপর সংখ্যাটির কি পরিবর্তন হবে তো এই অঙ্কটা দেখে মনে হতে পারে প্রথমে বারো পার্সেন্ট বাড়িয়েছি পরে বারো পার্সেন্ট কমিয়েছি তো রেজাল্ট তো জিরো হবে কিন্তু এটা কিন্তু হয় না তো এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা শিখে নেব প্রথমে দেখো এটা বাড়িয়েছে বলেছে তো এটা প্লাস করব ওকে পরে হ্রাস করেছে বলেছে মানে এটা মাইনাস করব ওকে এবার আর একটা কি করব 
এই দুটো প্লাস মাইনাসে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে বারো গুণ বারো বাই হান্ড্রেড এটা হয় ফর্মুলা তো পাশে আমি ফর্মুলা লিখে দিচ্ছি যদি দুটোর ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা অবশ্যই দুটি পার্সেন্টেজ থাকলে তখন হবে যদি বৃদ্ধি বলে তো প্লাস সাইন নেব আর যদি রাস বলে তো মাইনাস সাইন নেব তো আমি বৃদ্ধি ধরে আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি তো এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড এটা কিন্তু ফর্মুলা এবার এ বি এবার এর সাইনটা কি হবে সেটা আমরা দেখব যে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিংবা হ্রাস পাচ্ছে এই হিসাবে যদি বাড়ে প্লাস হয় পজিটিভ কখন নেব যখন বৃদ্ধি পাবে আর যদি প্রশ্নে বলে দেয় ঋণাত্মক হ্রাস পাচ্ছে তখন আমরা সাইনটা কিন্তু নেগেটিভ নিয়ে নেব ওকে তো এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড যখন যেটা মাইনাস হবে আমরা এখানে সাইন চেঞ্জ করে নেব এইখানে যেমন প্রথমে বলেছে টুয়েলভ পার্সেন্ট বাড়িয়েছি তাই এখানে সাইনটা প্লাস নিলাম আর তারপরে বলেছি টুয়েলভ পার্সেন্ট হ্রাস করা হয়েছে তাই মাইনাস নিলাম এবার এ বি এ সাইন প্লাস আর বি সাইন মাইনাস তো প্লাস মাইনাস আমরা প্লাস মাইনাস মাইনাস পেলাম তো মাইনাস তাহলে এইটা এ বি বাই হান্ড্রেড এটাই হচ্ছে ফর্মুলা ওকে তো বারো থেকে বারো বিয়োগ করলে তো রেজাল্ট জিরোই হয় তার মানে পড়ে থাকে এইটুকু তো এটা করলে কত হয় বারো স্কোয়ার হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ বাই একশো তো পয়েন্ট সরিয়ে নাও অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর এবার মাইনাস হচ্ছে মাইনাসটা কি বোঝাচ্ছে যে মাইনাসটা বোঝাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে এটা বোঝা বোঝাচ্ছে তার মানে নাম্বারটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্ট হ্রাস পাবে ওকে তো এবার নেক্সট অঙ্ক আমরা দেখে নেব কি আছে তো দেখো কোনো পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর সিক্সটিন পার্সেন্ট কোনো পরীক্ষার্থী ফিফটি ফাইভ নাম্বার পেয়ে পঁচিশ নাম্বারের জন্য ফেল করেছে পরীক্ষার মোট নম্বর কত তো পরীক্ষা সব সময় আমরা ধরে নেব হানড্রেড পার্সেন্টে হবে ওকে তো পরীক্ষার মোট নম্বর আমরা ধরে নেব হানড্রেড পার্সেন্ট এইবার পাঁচ নাম্বারে বলেছে সিক্সটিন পার্সেন্ট তো সিক্সটিন পার্সেন্ট পাঁচ নাম্বার এইবার বলেছে কোনো এক পরীক্ষার্থী পঞ্চান্ন নাম্বার পেয়েছিল যদি পঁচিশ নম্বরের জন্য ফেল করলো তার মানে কি যদি পঁচিশ নম্বর বেশি পেত তাহলে সেটাই হয়ে যা যেত কি পাঁচ পার্সেন্টেজ তা টোটাল পঞ্চান্ন প্লাস পঁচিশ এটাই কি পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার কত তাহলে সত্তর আট দশ আশি তাহলে এইটটি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে সে পাঁচ নাম্বার তো এখানে বলেছে পঁচিশ নম্বরের জন্য ফেল করেছি তো পঁচিশ নম্বর যদি বেশি পেতাম পঞ্চান্ন থেকে তো হয়ে যেত পঞ্চান্ন প্লাস পঁচিশ তার মানে আশি কারণ সে তো পেয়েছিল পঞ্চান্ন আর ফেল করেছিল পঁচিশের জন্য তো পঞ্চান্ন প্লাস আশি যেটা পাচ্ছে সেটাই পাঁচ নম্বর এইবার বলেছে এই পাঁচ নম্বর কত সিক্সটিন পার্সেন্ট তো সিক্সটিন পার্সেন্ট ইজিক্যাল টুই কত আশি তো ওয়ান পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু কত এখান থেকে পাঁচ ফাইভ তো বের করতে হবে টোটাল নাম্বার হানড্রেড পার্সেন্ট দ্যাট ইজ হানড্রেড পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু কিন্তু পেয়ে যাবা পাঁচ গুণ একশো তো মোট নাম্বার পরীক্ষায় কত হবে পাঁচশো ওকে ক্লিয়ার তো এইভাবেই কিন্তু আমি সহজে অঙ্কগুলো একদম ইজি হয়েতে করে ফেলব তো আমার এখানে বেরিয়ে গেল পাঁচ নম্বর পাঁচশো তো আজকের ক্লাস আমি এখানটাই শেষ করছি পার্সেন্টেজের আরও একটা ক্লাস আমি তোমাদের দেব তো এই ক্লাসটা খুব ভালোভাবে দেখো এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা একটু এই থিওরির একটু হার্ড টপিকে কিন্তু আমরা ঢুকে যাব তো এবং আগামী যে ক্লাসটা হবে সেটি কিন্তু পার্সেন্টেজে লাস্ট ক্লাস হবে তো আজকের ক্লাসটা অবশ্যই ভালো করে দেখো এবং কোথাও যদি কোনো কোনোখানে বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব আর যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব বাটনে চাপ দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যখন তুমি খাটছ তখন কিন্তু আমার ভিডিও তোমাকে দেখতেই হবে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আবার দেখা হবে অন্য সময় অন্য কোনো ভিডিওতে